Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy pues os traigo otro pequeño tutorial y en este caso os voy a enseñar cómo instalar de nuevo mods en la nueva versión de Minecraft y es que últimamente nos están abrazando a versiones como sabéis acaba de salir hace nada, como veis hace dos días, la 1.6.2 y la verdad es que la instalación de mods en, este, en esta versión es similar a a los anteriores pero ha cambiado una pequeña cosita bastante interesante que os la voy a enseñar y que os la voy a explicar antes de empezar a explicaros cómo instalar el forge y todo eso porque han incluido una pequeña novedad en el lanzador de minecraft y una novedad que la verdad es que va a tener mucho juego y me ha gustado muchísimo si ejecutamos el minecraft ahora os va a salir esta ventanita que veis aquí y ya veis que no sale directamente en Minecraft, ¿verdad? Eh, os salen unas pestañitas aquí, que os dice la consola que está haciendo, un editor de perfiles, el perfil que está actualmente, etcétera Vamos, eh, como si fuese el Magic Launcher, no sé si hoy recordaréis que yo antes lo utilizaba mucho, de hecho todavía lo tengo por ahí. Algo parecido, ¿no? Y esto va a tener juego porque... Eh, este editor de perfiles eh, te va a permitir tener, tener en una misma instalación pues diferentes versiones de Minecraft, unas versiones originales, otras versiones con mod, otra versión con no sé qué, te va a permitir ese tipo de cosas. Para ver esto mejor, si venís como siempre aquí y ponéis la ruta de Minecraft, que lo más rápido es poner, a ver, espera, eh, poner porcentaje app data porcentaje y entráis aquí en roaming eh, minecraft pues este es el aspecto que tiene ahora mismo el nuevo minecraft lo tengo limpio eh, absolutamente limpio solo algunas partidas guardadas anteriores pero como veis eh, está todo limpio ha cambiado algo aquí empezaréis a buscar carpetas que antes eh, tenía el minecraft y diréis joder y dónde está la carpeta bin ha desaparecido la carpeta bin y alguna otra carpeta más ¿Eh? Ya veis, este es el aspecto que tiene ahora, completamente renovado. Aquí están algunas partidas que tengo guardadas. Y lo principal aquí está en esta carpeta que se llama Versions. Vale, eh, si entramos en carpeta Versions, vemos la versión actual que tenemos instalada, la 1.6.2. Y dentro, dos archivos, el punto .yar y otra punta, punto .json que ya los veremos qué hace cada uno. Esto sería como antiguamente la carpeta BIN, solo que en este caso ya veis que podemos tener aquí diferentes versiones. ¿eh? Pues aquí está el, el gran cambio, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Vale, por ejemplo, eh, a ver cómo os lo explico. Esta vamos a imaginar que es la carpeta default, ¿vale? Si venimos aquí a editar, ya veis que nos dice ¿Dónde está la carpeta? Bueno, esto es la carpeta de Minecraft, donde está eh, que usemos la última versión. Aquí podemos modificar lo que se hacía antes por comandos y con otros lanzadores, poner más memoria. Por ejemplo, imaginaos que yo que tengo mucha memoria quiero que tenga 4 GB, donde está el ejecutable de, de Java, la resolución, etc. ¿no? Bueno, entonces, vamos a crearnos un perfil nuevo, por ejemplo. Y lo voy a llamar Euskalcraft, ¿vale? Y guardo el perfil, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Simplemente he creado un perfil más aquí, ¿vale? El, el que está por defecto más el nuevo. Aquí, lógicamente, no hay ningún cambio, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, voy a hacer una copia de esto aquí, ¿vale? Y le voy a llamar de otra manera, por ejemplo, le voy a llamar... Eh, con un espacio Euskalcraft ¿Vale? Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Eh, entrando aquí dentro Vemos que hay dos archivos Pues tengo que hacer exactamente lo mismo Con estos dos archivos Tiene que llamarse exactamente igual Que la carpeta ¿Vale? Euskalcraft Y este también exactamente igual Euskalcraft ¿Vale? Ya veis, la carpeta 
se tiene que llamar, o sea, los archivos que hay dentro de esta carpeta se tienen que llamar exactamente igual que la carpeta de arriba. Y aparte de eso, hay que modificar este archivo. Eh, a ver, lo voy a abrir con el blog de notas, o con el WordPad, por ejemplo. Y ya veis lo que tiene este archivo, ¿verdad? Tiene pff, sus historias, algunas configuraciones y demás. Pues aquí arriba pues tenemos que hacer lo mismo, poner el mismo nombre, Euskalcraft, y guardamos. Vale, ¿qué hemos hecho con esto? Pues simplemente he creado un perfil nuevo. Si venimos aquí al editor de perfiles, bueno, aquí tenéis las snapshots y, y demás, ya veis. Entonces voy a, voy a cerrar el, el lanzador y lo voy, a, lo voy a abrir otra vez. Vale, entonces tengo mi perfil creado aquí de Euskalcraft, que lo voy a editar y... Como veis, ahora cuando he recargado el Minecraft, a ver si lo veis bien aquí, al editar esto, aquí en las versiones ya habéis visto que ahora me ha salido una versión nueva que pone Relays 162 Euskalcraft. ¿Qué significa esto? Que si yo marco esto aquí y lo acepto y lo guardo, eh, cuando use este perfil llamado Euskalcraft, lo que hará es lanzará el juego que está aquí, en esta carpeta, ¿vale? Y si cojo el normal, el default, como este no tiene nada indicado, pues cogerá el, el último por defecto, ¿vale? No sé si os ha quedado claro. Esto de los perfiles va a permitir hacer cosas interesantes, ¿eh? Tener un perfil limpio, sin mod, otro con, con mod, eh, otro pues, personalizado para hacer no sé qué, otro para snapshot, para pruebas, etcétera Vamos, esto yo creo que es una de las mejores... Eh, mejoras que han añadido en esta versión y bueno, una vez explicado esto que creo que queda bastante claro y bastante bien eh, vamos a proceder a instalar mods en esta versión ¿vale? y bien, a ver cómo podemos hacer eh, voy a cerrar esto, bueno, antes de cerrarlo aquí veis cómo quedan los perfiles que hacemos ¿eh? los podemos editar creo que aquí directamente Bueno, aquí los podemos eliminar, imagínate, si ya no me interesa lo borro, botón derecho, o copiarlo, añadir, bueno, podéis hacer de todo. Vale, entonces, eh, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, como siempre, venimos a, la, a esta página conocida ya, por todos, en la que están eh, todos los mods compatibles con Minecraft, está dividido por versiones y ya veis que han metido la versión 1.6.2 ¿eh? de momento hay pocos bueno hay pocos mod pero seguramente hay muchos en la 1.6.1 que seguramente son compatibles también y que funcionarán en la 1.6.2 seguro ¿eh? pero entonces bueno eh, vamos a hacerlo de forma sencilla vamos eh, imaginaros como sabéis eh, voy a se suele instalar el Forge, este que hay aquí, también se puede descargar de este icono de aquí. Lo voy a abrir en una pestaña nueva. Yo lo tengo descargado por ahí, pero bueno, os lo voy a, lo voy a descargar otra vez para que veáis cómo hacerlo. Y os voy a enseñar eh, la forma sencilla. Es que han, eh, la novedad esta de los perfiles eh, también ha hecho que la gente que hace mod y cosas de estas, <coughs> ahora lo tiene más fácil para instalar... Por ejemplo, el Forge, ahora, ahora veréis por qué lo digo. Eh, venís a su página, esta es la página de Forge, y tenéis la última versión, que es esta, eh, para el Minecraft 1.6.2. Ya veis que aquí están las descargas, ¿no? <coughs> Hasta ahora siempre había SRC y Universal. Normalmente se bajaba el Universal y listo. Pero ahora han metido eh, una versión Installer, que es la que voy a bajar yo ahora. O sea, cogemos la última versión, Installer, ¿vale? Y ahora vais a ver lo que, eh, lo que hace esta versión. Porque pff, os va a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de instalar mod. Vale, entonces me lo guardo en el escritorio. Aquí me lo está descargando. <coughs> vale, ya lo tengo aquí. Ya veis que es eh, un Java, sin más. ¿eh? Vale, listo. Y también vamos a descargarnos algo más, el, el Too Many Items o alguna cosa de estas. A ver, el Too Many Items, 
creo que no sé, no lo han puesto aquí, pero aquí en la 61 sí. A ver, too many items. <coughs> vale, aquí está. Pues si vais a la página luego de Too many items, ya veis que ya han sacado una versión 162. Y también veis que también hay una versión para Forge ya creada, que es la que voy a bajar yo, 162 Forge. Vale, listo. Me descargo esta. Y así vais a ver cómo lo instalo, ¿vale? De forma muy sencilla. Nos saltamos esto, lo guardo en el escritorio. Aquí está. Bueno, ya tengo lo básico. Minecraft instalado, el Forge y el Too Many Items, ¿vale? Eh, si vamos a la carpeta de Minecraft, yo aquí tengo un acceso directo, pero poniendo app data, roaming, ya sabéis, ¿no? Llegáis aquí. Vale, voy a dejar esto abierto para que veáis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, instalar el Forge. Eh, la versión instala de instalación, el installer, lo bueno que tiene ahora es esto. Si lo ejecutáis, como Java, os sale ya un pequeño instalador. ¿vale? Lo podéis instalar en el cliente, en el servidor o simplemente extraer. ¿vale? Yo, como es el cliente, lo voy a instalar en el cliente. Le doy a aceptar y me dice que se ha instalado con éxito. Vale, si venimos a la, carpeta, a la carpeta de Minecraft y venimos a versiones, vemos que el Forge nos ha creado esta carpeta nueva. ¿Veis? Nos ha creado un perfil nuevo. ¿Qué ha hecho en este perfil? Pues habrá metido los cambios que necesita para que se ejecute el Forge, simplemente. Ha metido aquí los cambios y ha creado un perfil nuevo. ¿Vale? ¿Habéis visto antes cómo se hacían los perfiles? Pues ya veis lo que me ha hecho este instalador, ¿no? Lógicamente todavía no sabemos eh, si el forge está funcionando o no, pero pues nada, simplemente vamos a ejecutar el, el lanzador y si venís aquí a, a los perfiles, veis que aparte del que he creado yo antes, se ha creado uno nuevo que se llama forge, veis, y editando esto, pues ya veis que os va al forge, eh, a la carpeta que me ha creado ahí el forge, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cambio, yo lo suelo poner más gigas, porque tengo un ordenador con muchos gigas, <risa> lo guardo, ¿veis? Eh, aquí abajo simplemente siempre ponéis el usuario para loguearse, Euskalcraft, ¿vale? Eh, ponéis vuestro usuario de Minecraft y le dais a play para jugar. Empezará a cargar aquí todo lo que antes veíamos del Forge, ahora aparece aquí, y si todo ha ido bien, debería cargar el Minecraft con el Forge instalado. Vale, aquí ha puesto muchos OK, parece que está cargando el Forge, vale, Minecraft está arrancando bien, aparentemente, y voilà, voilà, aquí está, aquí está el botoncito de mod, y el Forge, el mod loader de Forge, aquí está instalado, vale, Fenomenal. Habéis visto que de una manera muy sencilla nos ha instalado el Forge. Voy a salir de aquí para que veáis otra cosa. Cuando se instala el Forge, ya sabéis que os crea esta carpeta de mods. ¿vale? Aquí voy a meter el Too Many Items. Lo voy a copiar ahí. Así, pues, supuestamente me tiene que cargar ese mod, ¿verdad? Vale, entonces vamos a juguetear un poco con los perfiles. Eh, ¿Qué pasaría si yo cargo el perfil default, el que viene por defecto? Eh, al darle a jugar, me va a cargar el Minecraft, pero ahí va. Como veis, falta el botón aquí de mod. No, no me ha cargado el Forge. ¿Eh? Este, esto es lo que hacen los perfiles. Me permite cargar el Minecraft de forma diferente. Ahora, imaginaos que quiero jugar con, con el Forge, ¿no? con los mods instalados. Elijo aquí el Forge, le doy a Play... Esto es un poco faena porque cada vez que me das a play él empieza a comprobar archivos y a bajarse archivos y demás. Es un poco lío, pero bueno, <ríe> hay que tener un poco de paciencia. Y como veréis ahora, me va a cargar el Minecraft, pero con mods. O sea, este instalador, la verdad es que creo que ha sido un acierto por parte de, de los creadores. Y si venimos aquí a mod, a ver, eh, to many items, aquí está. Vamos a probarlo. 
Vamos a crear uno en creativo. A ver, voy a poner a pantalla completa. A ver, cuando cargue. Cuando cargue lo pongo a pantalla completa. Dándole la E, ya veis. ¿eh? Que me aparece aquí. Eh, too many items. ¿Veis? Como siempre, con todos los botones y demás. Vale, genial. Genial, ya hemos visto que funciona. Y aquí estamos en el Minecraft 162. Vale. Bien, pues bueno, creo que ha quedado bastante claro el funcionamiento de los perfiles, cómo se instala el Forge ahora de manera súper sencilla. Ya habéis visto ¿eh? que viene con su propio instalador. Cuando lo instaláis, os va creando aquí perfiles. ¿Veis? Aquí el Forge ha metido ya lo que necesita y va tirando de aquí. Y depende con qué perfil arranques, pues ejecutarás un Minecraft u otro. Si tienes versiones diferentes, que sería la siguiente prueba que puedo hacer, eh, eh, os instaláis un snapshot o lo que sea en otra carpeta, pues podríais ejecutar ese snapshot sin afectar al Minecraft bueno, vamos a decir, ¿no? Creo que esto está bastante bien. Y bueno, pues esto es un poco todo. Voy a ver si encuentro algún mod interesante. Eh, ya veis que en la 162... No hay muchos, no hay muchos, pero en la 161 hay mogollón, ya había muchos mod y seguramente casi todos funcionarán. Eh, bueno, el típico race minimap, a ver si hay más de mapas. Eh, a mí me gusta Edin map este, forge requiere, vale, este requiere forge, voy a bajarme a ver si me deja bajar. Este, porque este es el es como el minimap, pero... A ver si hay para la versión 1... Bueno, hay para la 6.1... No sé si funcionará la 6.2. Lo probamos ahora. A ver, no, este no sé si es el que yo quería buscar. ¿eh? Ah, no, esto es para hacer otros mapas. No, este creo que no es el que... Este, este, vos el map. Vale, el de Zans. Me gusta más este, el Zans. Joder, me he equivocado. Ese no era el que yo quería. Este, el de Thumbs. Vale. ¿Por qué me gusta más? Porque aparte de ver como el, el Rey Minimap, ver el mapa, eh, te permite ver animales y cosas que hay. Si veis aquí en el mapa, veis los esqueletos, las gallinas... ¿eh? Entonces <ríe> está guapo por eso. Hombre, y como veis, hay para la versión 1.6.2. Guay, guay. Vamos a descargar. A ver... Joder, hay que descargárselo de aquí. Eh, Forge Version. <coughs> a ver si me lo descarga bien. Y ya con esto termino el vídeo. Download. Y... A ver que me salga aquí lo de guardar. Voy a borrar esto. A ver, voy a actualizar porque parece que no quiere bajarlo. Thans Minimap. A ver. Thans Minimap, que quiero bajarte. Ahora, ya la costaba, ¿eh? Guardar. Y, bueno, voy a ir cerrando todo. Toda la publicidad y todo lo que me ha abierto. Madre mía. Y aquí está Thans Minimap. A ver este cómo hay que instalarlo. Me imagino que será también solo copiarlo, tal y como está. A la carpeta de mods, como siempre. Creo que será así copiar, lo voy a copiar ahí, vale, y listo, en principio, a ver si funciona, voy a ejecutar el Minecraft, elijo Forge, ¿eh? para que me cargue los mod, play, <coughs> esperamos un rato a que compruebe todos los archivos, esto es un poco, esto sí que es un poco la faena, porque empieza a comprobar todos los archivos, a ver si está todo bien, y ahí tarda un poco, pero bueno, a ver, a ver si me ha cargado bien... El mod de Zans, pues parece que sí, aquí está, Zans Minimap, eh, vamos a ir al mundo este de antes, bueno, aquí ya hay algún problema con objetos, pero bueno, de momento le puedes decir que sí, eso es que algún objeto coincide el ID con otro, pero bueno, ya está, ha cargado bien, ha cargado bien, ahí, ahí arriba tengo el, el mapa, genial. Genial chicos, 
eh, con la M tenía varias opciones, que no me acuerdo yo de todo. Podías ver jugadores, los mobs, radarrón, hostiles... <risa> bueno. No sé si ahí tengo, no tengo animales cerca o qué. Espera, vamos a poner dificultad dura. No, pero como estoy en modo creativo, por aquí salen vacas. A ver... Ah, bueno, no sé si vosotros lo veréis bien, pero yo en el mapa estoy viendo eh, aquí, más adelante, veo unos esqueletos, veo un creeper, que seguramente estarán bajo tierra, estarán abajo, pero bueno. Bueno, lo que interesaba es que vierais que funcionan los mods, que funciona todo bien. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal y nada. Eh, espero vuestra, vuestros comentarios, espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.